হাই এভরিওান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই লাইফ মাই রুল আমি দেবস্মিতা তো আজকে আরেকটা ব্রেকফাস্টের রেসিপি নিয়ে আসলাম যেটা হচ্ছে আপ্পাম আমি আগেই দেখিয়েছিলাম বাট ওই দিন তো আমি প্রথমবার ট্রাই করেছিলাম ওই জন্য আমি মানে দেখানোর মতন আমি আর মানে রেসিপিটা দেখাইনি তো আজকে আমি রেসিপিটা অবশ্যই দেখিয়ে দিচ্ছি খুবই একটা মানে খুবই হেলদি একটা ব্রেকফাস্ট তো এর জন্য এক কাপ সুজি নেবেন তো হাফ কাপ দই হাফ কাপ জল ঠিক আছে মানে একদম খুবই ইজি রেশিও এক কাপ সুজি নিলে হাফ কাপ জল হাফ কাপ দুধ টক দই সরি দুধ বলছি দই ঠিক আছে তো এবার তারপর হচ্ছে এটাকে ভালো করে মেখে নিতে লাগবে মেখে নেওয়ার পর এটাকে কুড়ি মিনিট বা পনেরো মিনিট পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট আগে এটাকে রেখে দিতে লাগবে যাতে সুজিটা ফুলে উঠে তো এদিকে আমি সবজিগুলো আর যা যা মানে লাগবে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি তো এর জন্য প্রথমে আমি সবজিগুলো সব কেটে রেখে দিয়েছি যেটার মধ্যে হচ্ছে পেঁয়াজ টমেটো লঙ্কা বিনস আর যদি ক্যাপসিকাম থাকে ঘরে বা আরও মানে অন্য অন্য সবজি যদি থাকে সেগুলো দিয়ে দিতে পারবেন বাট মানে এগুলো যদি কোনো কিছু না থাকে তাহলে পেঁয়াজ টমেটো আর লঙ্কা দিয়ে হয়ে যাবে এদিকে নুন বেকিং পাউডার তো এটাকে ভালো করে মানে যখন এটা হয়ে যাবে তো এটার মধ্যে আমরা সবজিটা দিয়ে দেব এবার সবজিটা এটা ভালো করে হচ্ছে এটাকে মানে মেখে নিতে লাগবে তো এই মানে উপ্পাম যে রেসিপিটা আছে বা এই মানে খাবারটা এটা খুবই হেলদি খাবার যেরকম আমি বললাম আর বানাতেও খুবই ইজি আর সকালের দিকে দেখবেন ব্রেকফাস্টে যদি এরকম যদি মানে রেসিপি যদি খাবার যদি বানানো হয় তাহলে শরীরও ঠিক থাকে তো এবার আমি হচ্ছে নুন দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী আর হচ্ছে যেহেতু বেকিং পাউডার মানে হচ্ছে মানে শরীরের পক্ষে অত ভালো না ইউজ করা তো ওটা এক চিন্তা দিয়ে দেবেন যাতে ফুলার জন্য আর কিছু না তো এবার হচ্ছে আমি এদিকে একটা তাওয়া মানে একটা তাওয়া বসিয়ে দিলাম এটার মধ্যে আমি সাদা তেল দিলাম সর্ষে দিলাম কালো সর্ষে যখন সর্ষেটা ফুটে উঠবে তার উপরে হচ্ছে আমি কারি পাতা দিয়ে দেবো আর কারি পাতা আমি বলেছি অনেকদিন আগে যে মানে স্টোর করে মানে অনেক দিন কারি পাতা কীভাবে স্টোর করবে তো সেটা আমার আগে মানে ব্লগে বলা আছে তো এবার আমি ওটা যখন মানে ওই ফোনটা হয়ে গেল তখন আমি এটার মধ্যে দিয়ে দেবো এবার হচ্ছে এটাকে ভালো করে মেখে নিতে লাগবে তো আর এই যে আপ্পামের যে প্যানটা যেটা আমি কিনে আনছিলাম এটা খুবই ভালো প্যান এটা যদি পান কোনো মলে বা কোনো জায়গায় নিয়ে নেবেন খুব কম তেলে যে কোনো কিছুই হয়ে যায় যেমন আমরা তো বাঙালি আমাদের একটু বড়া টরা খুব বেশি লাগে তো এটা তো বড়াও করতে পারেন তা আমি একটু একটু সাদা তেলে দিয়ে দিলাম অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার কি হয়েছে ওই ফক মানে ওই কাটা চামচের মতন যে চামচগুলো ওগুলো আমার মানে প্লাস্টিকের আছে বাট ওগুলো আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে আমি ওই এরকম টাইপের একটা মানে চামচ দিয়ে তেলটাকে ভালো করে লাগিয়ে দিলাম তো এবার দেখুন এক চামচ করে করে এই মানে যে মেখেছিলাম যে এগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো তো এই তো এইভাবে এটা হয়ে যাবে তো আর এদিকে আমি একটা এটার জন্য একটা চাটনি দরকার লাগে তো সেই চাটনিটাও খুবই টেস্টি চাটনি হয় তো এটার জন্য আমি ধনে পাতা নিয়ে নিলাম তারপর হচ্ছে দই টক দই হাফ কাপের থেকেও কম আর এই চাটনিটা এত টেস্টি হয় এই চাটনিটা অ্যাকচুয়ালি দেখবেন কোনো তন্দুরি চিকেন টিকেনের জন্য খুব ভালো হয় তো তারপর এর মধ্যে হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়ে দিবেন আর হচ্ছে নুন দিয়ে দেবেন তো যেরকম আমি বলছিলাম আমি তো এখন বাড়িতে আছি কিন্তু এই রেসিপিটা আমার অনেকদিন মানে মানে আমার হায়দ্রাবাদে করা ছিল তো আমি দেওয়ার সময় হচ্ছিল না তো সেই জন্য এটা শেয়ার করে দিলাম কেন এটা ব্রেকফাস্টের জন্য খুবই ভালো তো এই তো দেখুন চাটনিটা এরকম হবে একটু পাতলা টাইপের হবে এবার হচ্ছে আমি এদিকে এটা এক দিকটা হয়ে গেছে তো এবার হচ্ছে আমি এটাকে আরেক দিকটা ফ্রাই করাবো এই যে উল্টে দিলাম খুবই ইজি মতন আর দেখুন কি সুন্দর হয়েছে আর খেতেও খুবই ভালো আর সবজি আছে ভেতরে তাহলে বুঝতেই পারছেন কতটা হেলদি খাবার আর একদমই তেল নেই তো এইভাবে এটাকে করে নিতে লাগবে তো সেটাই বললাম যে আমার এই মানে রেসিপিটা দেওয়ার টাইম হচ্ছিল না তো ভাবলাম যে আজকে দিয়ে দিই আর ঘরে আছি বেশি ব্লক করতে পারছি না কেন ঘরে আসলে গল্প টল্প তার হয় তো একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে আমি মানে আমার যারা ভিডিও দেখছেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন যারা করেননি এখনও আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্যই ধন্যবাদ তো যেরকম বলছিলাম কারি পাতা স্টোর করার জন্য কিছুই না একটা যে কোনো পেন মানে বাসন টাসন হবে মানে কোনো ঢাকা টাকা না ওইটাকে কদিন রোদে রেখে দিবেন যখন শুকা মানে রোদে রাখবেন প্রত্যেক দিন একটু একটু করে আর তারপর সন্ধ্যেবেলায় ঘরে নিয়ে আসবেন সেইভাবেই যদি মানে রাখেন কারি পাতা অনেকটা 
মাস বা কি বলবো অনেক দিন চলে তো ওরকম মানে ওটা আমি আগেও মানে দেখিয়ে দিয়েছি আর সত্যিকার এটা আমি নিজেও করি বলে বললাম যেগুলো আমি ট্রাই করি মানে যেগুলো আমার কোনো উপকার করে সেগুলোই আমি বলি তো এ তো এদিকে এদিক এটা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে করে ভালো করে করে নিতে লাগবে আর এগুলো না বাচ্চার জন্য খুব হেলদি খাবার আমি কিয়ানকে দিই কিয়ানে শুধু আমি ওই কারি পাতা মানে ওই যে ফোড়নটা আছে ওটা আমি দিইনি আমি জাস্ট হচ্ছে সুজি দই আর দই আর জলটা যখন মিক্স করেছিলাম তখন ওটাকে আমি আলাদা করে উঠিয়ে অল্প করে কিয়ানের মতন ওর মধ্যে গাজর বিনস কুচি কুচি করে ওকে দিয়ে দিয়েছিলাম তো ও আর ও এত ভালো খায় ওটা খুবই ভালো হয় তো যাই হোক ওটা মানে প্রথম পার্টটা হয়ে গেল তো ওটা উঠিয়ে নিলাম তারপর সেকেন্ড পার্টটা যতটা আমার বাকি ছিল আর তো ওটাও করে নিচ্ছি তো এইভাবে এই আপ্পামটা রেডি হয়ে যাচ্ছে একবার ট্রাই করে দেখবেন আর যদি হেলদি খাবার হেলদি ব্রেকফাস্ট করতে চান বা এটা টিফিনেও করা যায় বাট বেশি বিশেষ করে সকালের জন্য খুব ভালো কারণ এটা অনেকক্ষণ না পেটে থাকে যেটা আমার হাজব্যান্ড বলেছে ও খেয়ে গেছিলো ফার্স্ট টাইম যখন অফিসে তো বললো অনেকক্ষণ পেটে থাকে তো খুবই ভালো একটা হেলদি ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দেখালাম আপনাদেরকে আর এই যে গ্রিন চাটনি এটার সাথে খেয়ে দেখুন সসের সাথেও ভালো লাগে বাট এই গ্রিন চাটনির সাথে দারুণ লাগে তো আমি একটা ভেঙে ভেতরটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন কি সুন্দর হয়েছে তো এই তো আজকের এই রেসিপিটা নিয়ে আসলাম আপ্পাম উইথ গ্রিন চাটনি তো আজকের মতন ব্লগটা এখানে শেষ করছি আবার নতুন ব্লগ নিয়ে আসবেন প্লিজ আমার ব্লগগুলো দেখবেন লাইক করুন কমেন্ট করবেন থ্যাংক ইউ